மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் தெய்வ திருக்கல்யாணத்தில் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் திருக்கல்யாணத்தின் தொடர்ச்சியை பார்ப்போம் இறைவனுடைய கருணை என இப்போ கயாது என்று சொல்லக்கூடிய அம்மையாரிடத்திலிருந்து அவர் பார்க்கிறார் இப்போ அவர்கிட்ட அந்த கதையை ஒவ்வொன்றா சொல்லி கொண்டு வருகிற பொழுது பிரம்மதேவர் என்ன செய்தார் மனிதர்களினுடைய தலையெழுத்தை எழுதுவதற்கு எழுதுகோலுக்கு அப்போ ஆலகால விஷத்தை வைத்துதான் மையாக பயன்படுத்தி நம் தலையெடுத்து எழுதப்படுகிறதா ஏன் நம்ம பொய் சொல்கிறோம் ஏன் ஏமாத்துறோம் ஏன் திருடுகின்றோம் ஏன் பஞ்சமா பாதக செயல்களை செய்கிறோம் என்றால் நம் தலையெழுத்து என்று சொல்லக்கூடியது அழகால விஷத்தினால் எழுதப்பட்டது அப்போது இந்த கதையையெல்லாம் நாரத மகரிஷி உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரகலாதருக்கு சொல்லி கொண்டு வருகிறார் இப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரகலாதருக்கு இந்த கதையை சொல்லுவதனால பிரகலாதராக இருக்கக்கூடியவர் ஊங்காட்டி இந்த கதையை கேட்டுக்கொண்டு வருகிறார் அப்போ நம்ம தலையெழுத்து ஆலகால விஷத்தினால் எழுதப்பட்டது அப்போ பிரம்மாவாக இருக்கக்கூடியவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகுதி ஆண்களினுடைய கருவிழியில் ஒரு பகுதி பெண்களினுடைய ஸ்தனத்தில் மூன்றாவது பகுதி இன்றைய தினம் வரைக்கமும் நம் தலையெழுத்தை எழுதுவதற்கு எழுதுகோலுக்கு மையாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அப்போ ஆலகால விஷத்தினால் எழுதப்பட்ட தலையெழுத்து அதனால் தான் நம் எண்ணங்களும் ஆலகால விஷம் போல வார்த்தைகளும் நம் ஆலகால விஷம் போல கொட்டி கொண்டிருக்கின்றோம் இறைவனுடைய கருணையினால் அப்படி ஆலகால விஷம் என்று சொல்லக்கூடியதை முடித்து விட்டார் இப்போ இந்த கூர்ம அவதாரம் இந்த கூர்ம அவதாரத்தினுடைய கதை முழுக்க முழுக்க அந்த இடத்துல சொல்லிட்டார் சரி வராக அவதாரம் நம்ம ஏற்கனவே வராக அவதாரத்தை பார்த்திருக்கிறோம் பன்றி என்று சொல்லக்கூடிய அவதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு திருமாலாக இருக்கக்கூடியவர் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் பூமியை குடைந்து கொண்டு தேடினார் சிவபெருமானுடைய தேடினார் அதற்கு பிறகு அதே போல பூமியை இரண்யாச்சன் என்று சொல்லக்கூடிய உன்னுடைய சித்தப்பன் இப்போ அந்த குழந்தை வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருக்குது நாரத மகரிஷி சொல்கிறார் உன் சித்தப்பனாக இருக்கக்கூடியவன் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் அல்ல இந்த பூமியை கொண்டு போய் பாய் போல சுருட்டி பந்து போல ஆக்கி அவன் கொண்டு போய் பாதாள உலகத்தில் வைத்து விட்டான் இந்த வராக மூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய பெருமானாக இருக்கக்கூடியவர் தான் கொம்புகளுக்கு இடையே தூக்கி கொண்டு பூமியை கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்தினார் உலக ஜீவன்களுக்கு இவர்தான் அதாவது உலக ஜீவனுக்கே காப்பாற்றக்கூடிய கடவுள் யாருன்னா ஓம் நமோ நாராயணா அப்போ அந்த நாராயணர் தான் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை நாரத மகரிஷி சொல்கிறார் இந்த குழந்தை உள்ளே இருந்து முழுக்க 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 நாராயணனுடைய பக்தனாகவே மாறிட்டாராம் ஐயாயிரம் வருஷம் நாராயணனுடைய பெருமையை கேட்டார்னா அவன் ஏன் பக்தனாக மாறக்கூடாது அப்பா நாராயணருக்கு எதிரி மகன் நாராயணருக்கு பக்தன் அப்போது சிந்திச்சு பாருங்கள் நாராயணராக இருக்கக்கூடியவன் பக்தனாக ஐயாயிரம் ஆண்டு காலம் நாராயணனுடைய பெருமையை கேட்டு 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 இந்த குழந்த கருவிலேயே தீவடைந்து விட்டது அப்பன்னா இன்றும் பெண்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கரு சுமக்கின்ற பொழுது வெட்டு குத்து கொலை இதை பார்க்கக்கூடாதா அதே போல் இந்த டிவி சீரியல் அதை பார்க்கக்கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இறை நாமம் என்று சொல்லக்கூடியதை சொல்லணும் இறை நாமம் சொல்லணும் அதே போல இறைவனுடைய பெருமைகளை கேட்கணும் அதே போல இறைவன் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்து புராணங்களையும் படிக்கணும் தேவாரம் திருப்புகள் திருவெம்பாவை திருப்பள்ளி எழுச்சி அதே போல நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் முழுக்க முழுக்க கர்ப்பஸ்திரீயாக இருக்கிற பொழுது அதை விட சிறப்பு என்னென்னா பிரகலாதருடைய சரித்திரம் கேட்கணுமா அப்படி கேட்டால் நமக்கு எல்லாருக்குமே வைகுண்ட பெருமாளாக இருக்கக்கூடிய திருமாலும் அதே போல் எட்டு லட்சுமிகளில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய எட்டு லட்சுமியும் குழந்தையாக பிறப்பார்கள் அப்படி இல்லைன்னா அந்த குழந்தை மோட்சம் என்கிற அந்த வைகுந்த பதவியாவது கிடைக்குமா அந்த குழந்தைக்கு நல்ல அறிவு கிடைக்கும் ஒழுக்கம் கிடைக்கும் ஞானம் கிடைக்குமா அப்போது பிரகலாதர் எப்படியோ அது போன்று அறிவுள்ள குழந்தைகளாக ஆரோக்கியமான குழந்தைகளாக பிறப்பார்கள் இந்த ஒரு காரணத்திற்காகவே பிறகலாத சரித்திரம் கேட்கணுமா இப்போ கையாது கர்ப்பஸ்திரீயாகவே இருந்தா ஐயாயிரம் வருஷம் இப்போ அவர் தவத்தில் இருக்கார் இப்போ அதனுடைய சூடு ஈரேழு பதினான்கு உலகமும் நெருப்பில் சுடுகிறது இப்போ அந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் பார்த்தார்கள் யோசிக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் பிரம்மா கிட்ட போய் முறையிட்டார்கள் இன்னும் சில நாட்கள் மட்டும்தான் எங்களால் உயிரோடு வாழ முடியும் ஏன் 
எத்தனை காலம் நெருப்புக்கு பக்கத்தில் இருந்து நம்மளால் வாழ முடியும் இல்லை நெருப்பு மேலே எவ்வளோ நேரம் நிற்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை நெருப்பில் எவ்வளோ நேரம் நடக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நெருப்பு மேலே எவ்வளோ நடக்கலாம் நிற்கலாம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மை ஒன்றும் இல்லை சாதாரண சூரிய பகவான் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் எண்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி மைலுக்கு மேலே இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அவ்வளவு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய சூரிய பகவானுடைய ஒளிக்கதி இந்த சித்திர வைகாசி ஆணி ஆடி இந்த நாலு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே படுகிறது அப்போ படுகிற பொழுதே நம்மால் அதனுடைய வெப்பத்தை தாங்க முடியலைன்னா சாதாரண ஒளிக்கதிராக இருக்கக்கூடியதே நம்மால் தாங்க முடியவில்லை அக்னியாக இருக்கக்கூடிய நெருப்பை நம்மால் எப்படி தாங்க முடியும் சரி பூமியில் இருக்கிற ஜீவன்கள் எல்லாம் அழியக்கூடிய தருவாய்க்கு வந்துருச்சு தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவேந்திரனும் அழியக்கூடிய தருவாய்க்கு வந்து விட்டார்கள் அவர்கள்தான் போய் முறையிட்டார்கள் பிரம்மதேவர் போய் காட்சி கொடுக்குறார் அப்பா உன் தவத்தை நான் மெச்சினேன் உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேள் இந்த இரண்ய கசிபு பார்க்குறான் மரணம் இல்லாத வாழ்க்கை கொடுன்னா அப்போ தான் பிரம்மதேவர் சொல்கிறாரப்பா கண்டிப்பாக நானும் ஒரு காலத்தில் அழிவேன் அப்போன்னா என்ன அர்த்தம் முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் அந்த தேவர்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நமக்கு வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் கொண்டது தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் அதனால தான் மாதங்களில் மார்கடியாக இருக்கின்றேன் பகவான் கீதையில் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போனா என்ன அர்த்தம் மார்கடி மாதம் தேவர்களுக்கு விடியற் காலை பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் கொண்டால் பிரம்மாவுக்கு ஒரு நாள் தேவ ஆண்டு காலத்தில் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்கள் கொண்டால் பிரம்மாவுக்கு ஒரு நாள் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அதையே நாளாகி நாள் மாதமாகி மாதம் ஆண்டாகி அப்படி போகிற காலத்தில் பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் வந்தால் ஒரு சதுரயுகம் அந்த சதுரயுகம் வருகிற பொழுது பிரம்மாவுக்கு அழிவு வரும் இப்போ இருக்கிற பிரம்மா போனால் அடுத்து இருக்கக்கூடிய பிரம்மா யாருன்னா ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறாராம் அடுத்த பிரம்மா படைக்கக்கூடிய பிரம்மாவாக அப்போ யோசித்து பாருங்கள் அந்த ஆண்டு காலம் எல்லாம் அப்போ பிரம்மாவுக்கு அழிவு உண்டு நாராயணருக்கு அழிவு உண்டு அழியாத கடவுள் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருப்பெரும் ஜோதி சிவபெருமான் ஒருவர் மட்டும்தான் அப்போ அந்த சிவபெருமான் ஒருவர் மட்டும்தான் அழியாத கடவுள் அப்பா உலக ஜீவன்கள் அனைத்தும் அழிந்து விடும் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் திருக்கல்யாணத்தின் தொடர்ச்சியை நாளை பார்ப்போம்